தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட மொதல் வீடியோ வந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து நியூ இயர் விஷயத்தோட நான் இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கிறேன் இதில் வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளானை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆப்பிள் கம்பெனி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது வந்து நாற்பத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் அதில் ஒரு ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு கோடி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் இன்னைக்கோட வேல்யூ இதே வந்து ஃபேஸ்புக்கை வந்து நீங்கள் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாவுடைய ரேட்டு வந்து இன்றைக்கு வந்து ரெண்டு கோடியே பத்து லட்ச ரூபா இதே நீங்கள் கூகுளில் வந்து ஒரு ரூபா வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இருபத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா இன்றைக்கி அதனோட ரேட் வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு லட்ச ரூபா இதே நீங்கள் பிட்காயினில் வந்து ஒரு ரூபாய் நீங்கள் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கு வந்து அது தொண்ணூற்றி லட்ச ரூபா இது எப்படி அப்படின்றத இந்த வீடியோ நம்ம பார்ப்போம் ஒரு கம்பெனி வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அதனுடைய ஷேரை வந்து கம்மி ரேட்டில் விற்பாங்க ஃபார் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ஷேர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து ஒரு ஷேரோட வேல்யூ வந்து முப்பது ரூபா இருந்தது பட் இன்றைக்கி வந்து அதனுடைய ரேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது அது என்ன ஆகும் ஏதாகும்னு சொல்லிட்டு தெரியாதனால அவங்க அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பணம் தேவை அப்படின்றதுனால அப்போ வந்து தன்னுடைய கம்பெனியோட ஷேரை வந்து ஒரு கம்மி ரேட்டில் விற்று ஸோ அதன் மூலிமா வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே அடிப்படையில் தான் வந்து ரஷ்யன் கம்பெனி வந்து சோலார் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த கம்பெனி வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் தயாரிக்கிறாங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜின்ஸ் இந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து தயாரிக்கிறாங்க அந்த இன்ஜினோட பவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க தெளிவாக வந்து வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்ஜின் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து பவர் கொடுக்கும் இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கும் இந்த அளவுக்கு எங்கள் எனர்ஜியோட இன்ஜினோட கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து பல இடத்துல வந்து நிறைய செமினார்ஸ் லெக்சர்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு உலக லெவலில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இவங்க வந்து செமினார்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்தியாலேயும் வந்து இதனுடைய செமினார்ஸ் எல்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு ஸோ எல்லா இடத்துல வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து கம் அதாவது வந்து நீங்கள் குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கம்பெனியோட ஷேர் தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் சொன்னால் வந்து வீடியோ பெருசாகிடும் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இந்தியாவிலையும் இதை பற்றி வந்து ஒரு செமினார் நடந்தது ஸோ இந்த செமினார் மூலிமா வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த இதில் செமினாருக்கு போயிருந்தாங்க எல்லா விதமான இன்ஜின்ஸும் வந்து இவங்க தயாரிக்கிறாங்க ரஷ்யன் கம்பெனி ஸோ இதை பற்றின வந்து வீடியோ வந்து உங்களுக்கு தேவையான நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த இன்ஜின்ஸோட பவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அதில் என்னென்ன விஷயம் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் போட்டு ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல இடத்துல வந்து இவங்க அதோடைய ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் வச்சு அப்போ அப்போ நிறைய பேர் வந்து இதை பாராட்டி பல விதமான சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் அவங்க வந்து வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு தேவையான வந்து நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்து நல்லா ஸ்டடி பண்ணுங்கள் இந்த கம்பெனி உங்களுக்கு தேவைப்படுமா படாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் லாபம் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து உதாரணத்துக்கு நீங்கள் நம்ம பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆயிரம் ஷேர் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா வந்து அந்த ஆயிரம் ஷேர் வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணும்போது லண்டன் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து மினிமம் டாலர் வந்து ஒரு டாலர் இருக்கும் ஸோ அந்த அதன் படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் ஆயிரம் ஷேர் வாங்கினா அதனுடைய ரேட் வந்து அன்றைக்கி அதனுடைய மதிப்பு வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு ஐநூறு ஷேர் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஐநூறு டாலருக்கு வந்து இவங்க வந்து கொடுக்குறது வந்து தொண்ணூற்றி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஷேர் அதாவது வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ஷேர் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஐநூறு டாலருக்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ஒரு லட்சம் ஷேர் கிடைக்குது அதாவது வந்து முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ஷேர் ஸோ அதன் மூலிமா வந்து இன்றைக்கி அவங்க கொடுக்குற ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு காசு புரியுதுங்களா முப்பத்தஞ்சு காசுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷேர் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ நாளைக்கு அதனுடைய மதிப்பு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இதை நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்து இது இந்த கம்பெனி வந்து நமக்கு வருமா வராதா இதனுடைய இதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது கெப்பாசிட்டி இந்த அளவுக்கு இருக்கா அப்படின்றது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் வந்து கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட்டை வந்து நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது என்னோடய கருத்து நான் இதை நல்லா ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு